ఇండస్ట్రీలో నీకు ఎవరైనా తెలుసా నాకెవరు తెలియదు నాకైతే ఫలానా హీరో ఇన్ని కోట్లు తీసుకుంటున్నారు అబ్బా ఏమో ఎన్నాళ్ళు చేస్తే ఎట్లా వస్తాయి రా వైఫ్ లెన్స్ అయ్యావా ఎవరినన్నా చూసి ఇక్కడ రిస్క్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి భయపడి అసలు తెలియకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేర్చుకోవాల్సింది కానీ చేయాల్సిన ఎఫర్ట్స్ కూడా చేయడు సిరీస్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ వల్ల టూ మచ్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంది వర్క్ అయితే ఉంది కానీ కరెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేసుకోవటంలో ఫెయిల్ అవుతున్నారు అందరూ ఏదో ఊహించేసుకుని ఏం చేయకుండా అదొక్కటే అదొక్కటే వస్తే సూపర్ స్టార్ రేపటి సూపర్ డైరెక్టర్ సాఫ్ట్వేర్ కాదులే మనం డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ సినిమాలు వెళ్దాం అని అప్పుడు అనుకున్నాం బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ లో అవును నేను అప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయా మనం హాయ్ అన్న కిషోర్ అన్న హాయ్ బాబు చందు బాబు ఏంటి సంగతులు కొత్త అదే మేము సెకండ్ దానికి వచ్చాం సరే ఏదో ఒకటి మంచి టాపిక్ ఏదైనా మాడదాం సెకండ్ పాడ్కాస్ట్ కేఎం టాక్స్ మొదటి నుంచి వద్దాం మొదటి ఉండే మనం ఫిల్మ్ మేకింగ్ గురించి కదా అవును సో మొదటి ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీకి వద్దాం అనుకుంటారు కదా చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది చాలా మందికి తీయాలని ఉంటుంది లేకపోతే యాక్ట్ చేయాలని ఉంటుంది ఇండస్ట్రీకి వద్దాం అనుకుంటారు కదా అవును సో కొంతమందికి కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి అసలు ఇండస్ట్రియల్ కాంటాక్ట్ ఉండవు ఏమి తెలియదు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు సో దీని గురించి మాట్లాడదాం బాగుంటుంది బిగినింగ్ బిగినింగ్ ఫేజ్ అంతే కదా ఫస్ట్ అంటే ఏ నుండి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మంచి పాయింట్ అది ఫస్ట్ నుంచి వద్దాం నేను నేను బయట వాడిని నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యాక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా ఓకే నేను బయట నుంచి నాకు ఎవరు తెలియదు నాకైతే సో బేసిక్ గా ముందు నుంచి మనం వినేది ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో నీకు ఎవరైనా తెలుసా లేకపోతే ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు కాంటాక్ట్స్ తీసుకొని వెళ్ళడం అట్లా అట్లా ట్రై చేస్తుంటారు కాంటాక్ట్స్ లేకపోతే కొంచెం కష్టం మనం తెలిసిన వాళ్ళు లేకపోతే సపోర్ట్ లేకపోతే కష్టం ఇలా ఇలా వినిపిస్తాయి కదా సో ఎలా అసలు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఏంటి ఇండస్ట్రీకి అప్రోచ్ అనేది సెకండ్ స్టెప్ ఓకే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అసలు నువ్వు డెసిషన్ టైం తీసుకునేది ఉంది చూసావా అక్కడ నుండే స్టార్ట్ అవ్వాలి అప్రోచ్ అనేది ఒకసారి నువ్వు ఎంటర్ అయిన తర్వాత సపోజ్ ఒక ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఎనీ ఇండస్ట్రీ లేకపోతే జాబ్లో ఎనీ ఐటీ జాబ్స్ అంటే ఆ రిలేటెడ్ పీపుల్ని నువ్వు కలుస్తూ ఉంటే ఒక స్టేజ్లో నీకు అటు కాంటాక్ట్స్ పెరుగుతా ఎక్కడో చోట అవుద్ది ఓకే అది తర్వాత మాడదాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ డేంజరస్ ఇదేందంటే నీకు థాట్ వచ్చి వచ్చినప్పుడే డేంజర్ అంటే అది అది ఎలా అంటే ఎగ్జాంపుల్గా నిజంగా నీలో ఉందా లేదా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యావా ఎవరినన్నా చూసి లేకపోతే ఇప్పుడు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో పలానా డైరెక్టర్ ఇన్ని కోట్లు తీసుకుంటున్నాడు పలానా హీరో ఇన్ని కోట్లు తీసుకుంటున్నాడు అబ్బా ఏమో ఎన్నాళ్ళు చేస్తే ఎట్లా వస్తాయి రా బాయ్ మనం కూడా చేసేస్తే ఈజీగా మనం ఏమో ఒక హిట్ కొట్టామంటే డబ్బులు వచ్చేస్తాయి వచ్చేస్తాయి అది ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాను నా ఉద్దేశం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు అది ఏంటి అనేది మనకి క్లారిటీ ఉండాలి ఎవరికి వాళ్ళకి ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ ఏదైతే ఈ డిజిటల్ వరల్డ్ ఈ సోషల్ మీడియా ఇది అంతా ఎక్స్ప్లోర్ ఎక్స్ప్లో ఎక్స్ప్లోజన్ ఎక్కువ ఉంది సో దానివల్ల ఏంటంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ అయిపోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్ఫ్లుయెన్సరే నేనే ఇన్ఫ్లుయెన్సరే అంటే ఒక పర్టికులర్ దాని మీద ఎక్కడ ఎవడో ఎక్కడో చూస్తూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాడు మనం కూడా ఇలా చేయొచ్చు ఇంకా చేయొచ్చు అని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాడు కదా అది వాడు కరెక్ట్ అవుతున్నాడా లేదా అసలు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గుడ్ బ్యాడ్ లేకపోతే నిజంగానే ఇన్ఫ్లుయెన్సా అనేది అది అది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ సో అందువల్ల ఏంటంటే రావటం ఒకసారి ఓకే ఆలోచన ఇక్కడ ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా అవ్వాలి అనేది వాళ్ళ పర్సనల్ ఇష్ట ఇష్టాలను బట్టి దాన్ని తీసుకోవాలి బట్ ఎలా వెళ్ళాలి అనే కొన్ని విధానాలు ఉంటాయి కదా ప్రతిదానికి ఇప్పుడు రోడ్ మీద బైక్ మీద వెళ్తూ ఉంటే లెఫ్ట్లో వెళ్ళాలి మనము రైట్లో వెళ్ళకూడదు అనేది ఉంటుంది ఓకే బైక్ నువ్వు సూపర్గా తోలుతా ఎదురు వచ్చినా కూడా నేను పట్మన్ తిప్పుతానని కదా కొన్ని కొన్ని పద్ధతులు కొన్ని విధానాలు ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఏంటి అనేది ఫస్ట్ తెలుసుకోవటం చాలా అవసరం అలాగే వీళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చే దాంట్లో కూడా ప్రాబ్లం యాడ్ వస్తుంది అంటే చిన్న వయసులో కూడా టప్పని చెప్పేసి వాళ్ళకి డిసైడ్ అయిపోతున్నారు అంటే యాక్చువల్గా నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి చెప్తా రిలేషన్స్లోనే ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు అప్రోచ్ అవుతుంటారు ఇట్లాగా వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్పడం కానీ వాళ్ళు చెప్పడం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది దాంట్లో రీసెంట్గా ఏంటంటే
వాడు ఇంటర్ అయిపోయింది ఇంటర్ అయిపోగానే నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిపోవాలనేది అది పట్టేసిందంటే ఆ పురుగు తొలిచిందంటే ఇక చదువు రాదు అర్జెంట్గా వెళ్ళిపోవాలి ఇండస్ట్రీ వెళ్ళిపోవాలనేది ఉంటుంది నేను మొన్న ఒకసారి ఇలాగ నాకు కాల్ వస్తే నేను చెప్పాను అనమాట రే బాబు ఫస్ట్ నువ్వు చదువుకో ఓకే అని చెప్పి చెప్పాను జనరల్గా అందరు చెప్పేటట్టుగానే చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఏం చదువుదాం అనుకుంటున్నా సరే ఓకే ఏం చదువు డిగ్రీ చేసేస్తాను డిగ్రీ అనే పర్టికులర్ ఏదో కోర్స్ చెప్పాడు నిజంగా నువ్వు సీరియస్ ఇప్పుడు దీంట్లోకి రావటానికి సీరియస్సా అని అడిగా ఆ సీరియస్సే అన్నాడు నువ్వు సీరియస్సే అన్నప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు ఇంకో కోర్సు కాకుండా ఇది కూడా ఒక చదువు ఇది కూడా ఒక క్రాఫ్ట్ అనేది చాలామంది గమనించట్ల ఓకే పేరెంట్స్ కూడా ఓకే పిల్లలు కూడా అవును అంటే ఇప్పుడు దీంట్లో వెనకటికి వచ్చేసరికి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో యాక్టరు డైరెక్టర్ అంటే అవే ఉండేది ఇప్పుడు చాలా ఉన్నాయి అంటే క్రియేటివ్ థింగ్స్లోనే చాలా ఉన్నాయి ఇది కూడా అదే మొన్న మన ఫస్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నట్టుగా నువ్వు చెప్పినట్టుగా అవును ఇది కూడా ఒక మేకింగ్ క్రియేటివ్ థింగే కదా అన్నట్టుగా సో అలాగా ఇక్కడికి వచ్చే బిఫోర్ నువ్వు తయారై రావాలి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే ఒక కోర్స్ నేర్చుకొని ఎలా వస్తున్నావు ఇక్కడ కూడా నేర్చుకొని రావచ్చు ఉన్నాయి చాలామంది తెలియదు అది ఓకే సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక డిగ్రీ చేయాలనుకుంటే ఇంటర్ తర్వాత నీకు విజువల్ కమ్యూనికేషన్స్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొన్ని యూనివర్సిటీస్లో కాలేజెస్లో ఉన్నాయి అది చాలామందికి తెలీదు ఓకే సో మీకు దాంట్లో ఎడిటింగ్ నేర్పిస్తారు లైటింగ్ గురించి నేర్పిస్తారు కెమెరా గురించి నేర్పిస్తారు ఓకే స్క్రిప్ట్ కానీ ఏదన్నా జర్నలిజం ఒకవేళ కొంత రాయటం నేర్పిస్తారు ఓకే సో ఎలాగా మాట్లాడాలి స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా ఎలా ఉండాలి దాంట్లో కూడా ఏంటంటే ఒక త్రీ ఇయర్స్లో ప్రతి ఒక్క క్రాఫ్ట్ని టచ్ చేస్తారు టచ్ చేస్తారు ఓకే సో అది తెలుసుకొని వస్తే ఏంటంటే కొంతవరకు యూజ్ అవుతుంది కదా అది ఏనండి ఇప్పుడు యాజ్ ఏ ఏడి నువ్వు ఉన్నావు నువ్వేమన్నా ఫీల్ అయ్యావా అసలు ఫస్ట్కి ఏదో ఇప్పటికి ఒకవేళ చాలా ఇప్పుడు నేర్చుకుంది అది వదిలేసాయి ఇనీషియల్గా ఒకటి మనం థాట్ ఉంటుంది మనం చేయొచ్చు అనేది కొంత కొంత కొన్ని కొన్ని చేయటానికి కొన్ని యూజ్ అవుతాయి అవును స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ ఉంది ఎట్లా ఎట్లా అంటే మనం ఒక సెల్ సెల్టెక్స్ కానీ లేకపోతే ఫార్మాట్ ఉన్నాయి అడ్వాన్స్డ్ కొన్ని ఉన్నాయి అలాగే ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఈవెన్దో నాకు కూడా అంటే నేను అప్పుడు యాక్టర్గా వచ్చి ఉన్నా కాబట్టి ఇనీషియల్గా లేటర్ ఆన్ నేను మళ్ళా బిజినెస్లోకి వెళ్ళి ఇట్లా ఇట్లా అన్ని నేర్చుకుంటా అన్ని క్రాఫ్ట్స్ టెక్నికల్ థింగ్స్ కూడా నేర్చుకున్నా అంటే నేను రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఎట్లా కుట్టాలి ఎక్సెల్ షీట్ ఇవి కూడా నేర్చుకోవాలి తెలుసా ఓకే సినిమాకి అది అవసరం లేదనుకుంటావు బడ్జెట్ వేయాలి ఎట్లా సో కూర్చొని పేపర్ మీద రాదు ఆ పేపర్ తీసుకెళ్ళి పోస్ట్ చేయవుగా వాడికి నువ్వు ఎక్సెల్ షీట్లో ఫార్ములా వేయటం బేసిక్స్ అన్న నీకు తెలియాలి ఇప్పుడు అవన్నీ రాస్తావు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్వి రాసిన తర్వాత దాన్ని ఆటో ఫార్ములా ఒకటి వేయాలా అప్పుడు మొత్తం టోటల్ అయ్యి ఏ ఏ కాలము ఏ ఇవి చేసే రిజల్ట్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు అంతా కూడా ఫాస్ట్ మెయిల్ చేయమ్మా అంటారు ఓకే చెప్తున్నా ఇవి తెలియవు యాక్చువల్ గమనించం కూడా మనం ఓకే అట్లా ఒక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఒక స్క్రిప్ట్ రాయాలి నీ సెల్టెక్స్ లేదు నీకు స్క్రిప్ట్ రాయటానికి దాన్ని అసలు ఫస్ట్ అక్కడ టూల్స్ ఉంటాయి దేన్ని పెద్ద చేయాలి ఎలా బోల్డ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా అవి కూడా నేర్చుకోవాలి బట్ ఈ సినిమాకి సంబంధం అయితే కాదు సో ఇట్లాగా మనము ఏమేమి అవసరం ఉంటాయో ఫస్ట్ వర్కౌట్ చేసి డిసిషన్ తీసుకోండి అంటా నేను ఓకే వర్కౌట్ చేస్తే ఇన్ని పనులు ఉంటాయారా బాబు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాడు అనుకో అరే బాబు ఇక్కడ మనకి సెట్ అవ్వదు మనం అవసరంగా ఉన్నాను ఇనీషియల్ టైంలోనే రియలైజ్ అయ్యాడు అనుకో చాలా గుడ్ థింగ్ నీకు తొందరగా టైం ఉంటుంది మళ్ళీ అవడానికి లేకపోతే లైఫ్లు పోతాయి కదా అవును అంటే అలా అని చెప్పి సినిమా ఇండస్ట్రీ ఒకటి భయానకమైన డేంజరస్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ అసలు ఏమ ఏమేమి కాదు ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉంటుందండి ఇది ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉంటుంది మీరు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేశారనుకోండి మీకు అసలు బేసిక్స్ ఎక్కడ జియోగ్రఫీలుగా ఎక్కడ సెట్ అవుతుంది ఈ ల్యాండ్ గుంటే ఎట్లవుతుంది ఇక్కడ పెరుగుతుందా పెరగదా అనేది దాన్ని కూడా ఒక స్టడీ చేసి అవన్నీ చేస్తేనే నీకు దాంట్లో సక్సెస్ అవుతావు ప్రతి దాంట్లో ప్రతిదీ ఒక సబ్జెక్టే అంటున్నాను నేను ప్రతిదీ ఒక కోర్స్ లాగా ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక సైన్స్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇంకా పెద్ద సైన్స్ అవును కానీ ఇక్కడ అదే రిజల్ట్ అనేది ఎవరికి తెలియదు ఈవిందో అన్నిట్లా సబ్జెక్ట్లు అయినా కూడా ఇక్కడ రిస్క్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి భయపడి అసలు ముందు అసలు అంటే రెడీ అవరు అసలు వాళ్ళు చెప్పరు వీళ్ళు చెప్పరు ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలు పిల్లలు పేరెంట్స్
నువ్వు దానికి సంబంధించి నువ్వు ఒకసారి ఏదో ఒకటి ప్రూవ్ చేయి లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేయి ఏదో ఒకటి చేసిన తర్వాత చూద్దామని చెప్పాలి ఇమీడియట్గా కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలా కట్ చేస్తే ఆగరాళ్ళు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ భయపడి ఆ పేరెంట్స్ మీద భయపడి వీడు అది మా పేరెంట్స్కి తెలియకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేర్చుకోవాల్సింది కానీ చేయాల్సిన ఎఫర్ట్స్ కూడా చేయడు ఇప్పుడు చదువుకో లేకపోతే ఒక డిగ్రీ చెయ్యి ఒక ఇంజనీర్ ఒక జాబ్ చేసేసిన తర్వాత నువ్వు ఏదైనా చెయ్యి అని చెప్పు ఈ లోపల ఇవి కూడా నేర్చుకో ఓకే పిలిచి అన్నట్టుగా ఉంటే ఏమైపోయింది అంటే ఓపెన్నెస్ ఉంటుంది ఇక్కడ అంతా కూడా సీక్రెసీ లాగా ఉంటుంది పేరెంట్స్కి తెలియకండి వీడు వీడు వీళ్ళకి తెలియకండి వాళ్ళు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఒక పర్టికులర్ టైంలో పెట్టేసేసి వన్ టూ ఇయర్లో వన్ టూ ఇయర్స్లో నువ్వు ట్రై చేసేసి అంతవరకు అయితే చూద్దాం లేకపోతే లేదనేది కూడా అది కూడా రాంగే కదా అవును డబ్బులు అన్నీ ఉన్నాయి అనుకోండి అన్నీ బాగున్నాయి లేకపోతే వెళ్ళ ఆఫ్ అని అనుకుంటే కొన్ని ఇయర్స్ ట్రై చేసి ఒకవేళ తీసుకుంటే ఓకే ఓకే బట్ నీకు ఎలాగ ఇప్పుడున్న లైఫ్ స్టైల్లో అట్లా నీ నీ మంత్లీ ఇది కూడా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు అసలు ఓకే లేదు అంటే నీకు ఇలాంటి స్కిల్ ఏదైనా బిఫోర్ నుండి నేర్చుకున్నావు ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ఎడిటింగ్ ఏదో చే వర్క్ తీసుకొని కనీసం నీ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్స్ యంగ్స్టర్సే కాబట్టి ఫ్యామిలీ ఏం కాదు కాబట్టి అంతవరకు నడుస్తుంది లేదా ఫోటోషాప్ నేర్చుకుంటే ఏదో ఒకటి యానిమేషన్ చేసి వచ్చే ఎవడోవాడికి అవును ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి ఓకే అవన్నీ కొంచెం ప్రిపేర్డ్గా వస్తే బెటర్ అనేది డెసిషన్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ నీకు వర్కౌట్ అవుద్దా లేదా చూసుకోవటం అనేది చాలా అవసరం ఓకే అప్పుడు చేయాలంట ఓకే ఇంక లోపలికి వస్తే లోపల ఒక డిసైడ్ అయ్యారు ఇన్ని చేసుకున్నారు తర్వాత ఏంటి ఇప్పుడు డిసైడ్ అయ్యారు ఇప్పుడు కొంతమందికి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు అనిపించవచ్చు కొంతమందికి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు అనిపించవచ్చు కొంతమందికి థర్టీ ఇయర్స్ అప్పుడు కూడా అనిపించవచ్చు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైమింగ్లో క్లిక్ అవ్వచ్చు అరే మనం ఇది చేయొచ్చు కదా అని అది అప్పుడు డెసిషన్ మేకింగ్ ఎలా చేయాలి నీ అంటే ఏజ్ నీ ఎయిటీన్లో డెసిషన్ తీసుకుంటే ఒకలా ఉంటుంది నీ లైఫ్ టర్న్ అవడానికి ట్వంటీ ఫైవ్లో తీసుకుంటే ఒకలా ఉంటుంది అది థర్టీ థర్టీ ఫైవ్లో తీసుకుంటే ఒకలా ఉంటుంది అప్పుడు ఎలా డెసిషన్ అనేది తీసుకోవాలి అంటే ఒక మెచ్యూర్డ్ ఏజ్ వచ్చి ఇప్పుడు థర్టీస్లో అనుకోండి ఆల్రెడీ ఒక మెచ్యూరిటీ ఉంటుంది ఓకే వాళ్ళకి సో వాళ్ళు తీసుకునే డెసిషన్ క్లారిటీ కొంత గొప్ప క్లారిటీ ఉంటుంది అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవటం అనేది పర్సంటేజ్ తగ్గిపోతుంది అవును ఇంకా బాగా ఇంకంటే వాళ్ళు ఇన్బిల్ట్గా ఉంటే తప్ప అక్కడ దాకా రాడు అవును అసలు ఒకవేళ ఎవన్నా ఎవన్నో చూసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి మనం అది కాదని తెలి అని తెలియకుండా అది అని అనుకొని వెళ్తా ఉంటారు చూసావా వాళ్ళతోనే ప్రాబ్లం సో ఇక్కడ వరకు ఓకే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అది ఇప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పింది కూడా ఏదన్నా నేర్చుకుంటా ఉండి సేఫ్టీ కూడా చూసుకోవాలనేది కదా సో ఇప్పుడు థర్టీస్కి వచ్చేసిన వాడికి కొంత కొంతవరకు ఒక ఇవాళ కాకపోయినా వాడు ఎడ్యుకేషను ఒక బిజినెస్ చేసు లేకపోతే జాబ్ చేసి మానేసి మళ్ళీ ట్రై చేయటము లేకపోతే కొన్నాళ్ళు చేసి మళ్ళీ వెళ్తాడు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అది వద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నా సరే ఇది ఒక సబ్జెక్టు దీని మీద వర్కౌట్ చేయాలి మీకు ఇన్ని క్రాఫ్ట్లో దేని మీద చేస్తావు దాన్ని ఈరోజు ఆన్లైన్లో ఉడిమి అని చెప్పేసి ఇలాగా నాట్ ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ కోర్సులు ఆ కోర్సులు ఈ కోర్సులు కదా ఫిల్మ్ మేకింగ్లో కూడా చాలా కోర్సులు ఉన్నాయి లేదు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఎడిటింగ్ చెప్తున్నాం అవును చూ ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నాం మీకు ఉన్న దాన్ని మీరు చాలా డిసిప్లిన్ అవసరం ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి పర్సంటేజ్ సక్సెస్ రేట్ తక్కువ ఉన్న వాటికి చేయాలి అనుకున్నప్పుడు నువ్వు చాలా స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఓకే నువ్వు నేర్చుకోవాలి నువ్వు టైం స్పెండ్ చేయాలి ఓకే అలా కాకపోతే ఎట్లా అంటున్నాను పేరెంట్స్ కూడా గమనించండి వాడికి ఇది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ సినిమాలు అండి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ సినిమాలు అనేది అంతకుముందు ఒక పెద్ద ప్రపంచంలాగా ఎక్కడో ఉండేది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు కంటెంట్ క్రియేటర్స్ లాగా అవుతున్నారు వాడేదో మొన్న మా అపార్ట్మెంట్లో ఒకళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు చిన్నపిల్లడు అవును ఇప్పుడు నాకు తెలిసి వాడికి అరౌండ్ టెన్ ప్లస్ ఉంటాయి అంతే ఓకే ఆయన ఎదురు సార్ మా వాడు యూట్యూబ్ అవుతాను అంటున్నాడు సార్ అన్నాడు ఆయన లిఫ్ట్లో ఓకే ఇక నవి కూర్చున్నాను బట్ ఏంటంటే సరే ఆ ఏజ్లో తెలియపోవచ్చు అవుదాము అంటే నేర్చుకోవాలమ్మా అని చెప్పాలి ఓకే నువ్వు నువ్వు అన్ని కాదమ్మా ఒకసారి వెళ్ళి దొక్కకుండా కొంచెం ముందు అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుని చేసుకొని చేయాలి దాని లోతు అంత తెలుసుకొని అప్పుడు డెసిషన్ తీసుకోవడం బెటర్ తీసుకోవడం బెటర్ బస్ ఎక్కకుండా ఏదైనా కొంచెం ప్రిపరేషన్ దాని గురించి చేయటం సేఫ్టీ కూడా చూడాలి సెకండరీగా కూడా ఉండాలి దీన్నే సెకండరీ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇలాగేదైనా మీరు కోర్సులు లాగా
ఒక్కొక్కరు వచ్చాలి ఇండస్ట్రీకి వచ్చాలు లేకపోతే నేను ప్రభుదేవాలు అయిపోతా ప్రభుదేవాల డాన్స్ వేస్తా లేకపోతే పూరి జనాదుల సినిమా తీసేస్తా అనుకొని వస్తుంటారు కదా మెజారిటీ వచ్చేవాళ్ళు ఇండస్ట్రీకి నేను నాకు తెలిసిన వాళ్ళు అందరూ అయితే డైరెక్టరు డాన్సర్లు ఎవరైతే కనపడుతున్నారో వాళ్ళ క్రాఫ్ట్కే వస్త చేస్తానని వస్తున్నారు నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి ఎవరు నేను ఆర్ట్ ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అవుతా లేకపోతే నేను ఎడిటర్ అవుతా లేకపోతే నేను ఇట్లా వేరే క్రాఫ్ట్ కూడా ఉన్నాయి కదా అవును అలా ఎవరు అంటే ఉన్నారేమో సైలెంట్ గా బట్ నాకు తెలిసి ఎక్కువ మంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది ఆ ఫేము పాపులారిటీ వాటిని వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి భయ మనం కూడా ఇలా పాపులర్ అయిపోవాలి లేకపోతే మనీ కానీ అవును వాళ్ళు చూసి ఓన్లీ ఆ క్రాఫ్ట్ గా వస్తున్నారని అనిపిస్తుంది నాకు మిగతా ఇంకా చాలా క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని ఎవరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నారా చేయట్లేదా అది ఈ మధ్య అయితే చేస్తున్నారు అని నేను చెప్పగలుగుతా ఓకే ఎగ్జాంపుల్ గా అంతకుముందు ఒక 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 టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉందనుకోండి అప్పుడు అంతమంది వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుండి ఇప్పుడు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా లేడీస్ కూడా చాలామంది వస్తున్నారు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఎంబీఏలు ఓకే లేకపోతే ఇంజనీరింగ్లు అన్నీ చేసి బాగా చదువుకున్న పిల్లలు ఆడపిల్లలు కూడా వస్తున్నారు ఓకే అలాగే కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్ ఉంది అవును అది కూడా ఇప్పుడు ఒక ఇది ఎందుకంటే అంతకుముందు ఏంటంటే కాస్ట్యూమర్ ఉండేవాడు కాస్ట్యూమర్ ఏంటంటే వాడు ఏదైనా సెట్లో మీకు సైజ్ సరిపోలేదు ఒకటి అంటే యావరేజ్గా తెస్తారు మెయిన్ మెయిన్ వాళ్ళకి సైజెస్ చూసి తెస్తారు మిగతా క్యారెక్టర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా సడన్గా ఎవడు వస్తాడో లేదో తెలియదు సో యావరేజ్ సైజ్ తెస్తాడు ఆన్ ది స్పాట్ వాడు కుట్టేసిస్తాడు అవును అయిపోయింది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు అంతా కూడా ఒక థీమ్ బేస్డ్ అయిపోయింది ఒక ఒక ఫిల్మ్ అనగానే లుక్ అండ్ ఫీల్ కాస్ట్యూమ్స్ గెటప్స్ లేకపోతే అసలు అలాగా అన్ని ముందే ఫిక్స్ అయిపోతున్నా వస్తున్నారు ప్రీవిజువలైజ్ చేసి చూపించాల్సి వస్తుంది ప్రొడక్షన్ హౌస్ మనం సో దాంతో కాస్ట్యూమర్స్ అదొకటి ఉంది నిఫ్ట్ ఇవన్నీ చేసినా సరే ఇప్పుడు ఇలా చేసుకోవచ్చు మీరు అవును ఇండస్ట్రీకి ఇది చేసుకోవచ్చు ఎంతమంది ఇన్స్టాగ్రామ్ వీటన్నిటిలో కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ కాస్ట్యూమ్స్ అవన్నీ డిజైన్ చేసి ఎంత సేల్ చేస్తున్నారు పోర్ట్ఫోలియో అంత వాళ్ళు ఈజీగా మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు అక్కడ చేసుకోవచ్చు ఒకటి అలాగే నెక్స్ట్ ఆర్ట్ డి ఆర్ట్ డిజైన్ ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక సెట్ దీనికి ఇది రావాలన్నా కూడా ఇంటీరియర్ డిజైనర్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కూడా ఆర్ట్ డిజైన్ మిక్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా రిలేటెడ్గా ఉంటుంది చేయొచ్చు అక్కడ చేసుకొని ఇక్కడ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు క్రియేటివ్ థింగ్లో కావాలనుకుంటే చాలా ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయి అంటే ఎక్కువ మంది ఇట్లా యాక్టర్ అవుతా డైరెక్టర్ అవుతానని వస్తున్నారు వస్తున్నారు అంతే కదా ఇప్పుడు అది ఎప్పుడు మన వాళ్ళకి ఏంటంటే గొర్రెల్లాగా మన అందరం కూడా ఇప్పుడు అందరూ ఏం చేస్తాను చెప్పు చెప్పు ఇంజనీరింగ్ అయినా అవును నువ్వు తల తిప్పి చూసే లోపల ఇంజనీరింగ్ లో ఉంటావు అందరు ఇంజనీర్ అట్లా ఈ కూడా ఉంటాయి ఈ ఏంటంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంజనీర్ అంటే ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ డాలర్స్ మంచి లైఫ్ సెటిల్ అని మిగతా ఎవడు అందుకని ఏమైనా సరే అంటే వీళ్ళకి అట్లా లైఫ్ లో నీకంటూ ఒక గోలు లేకపోతే నువ్వు ఇలా చేయాలని లేకపోతే ఇలాగే నెలొచ్చు అండి కరెక్ట్గా చేయాలి లేకపోతే ఒక ఒక ప్యాషన్ అనేది పర్టికులర్ దాని మీద ఉంది అనుకున్నప్పుడు దాన్ని వర్కౌట్ చేసి చేస్తే ఖచ్చితంగా నిలబడతారు సస్టైన్ స్టాండ్ అవుట్ అవుతారు ఇలా కోట్ల మందిలో ఓకే ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి చేయొచ్చు ఓకే అది అది తప్పే ఒకవేళ నిజం చెప్పాలంటే కొన్ని చూసే కాదు బట్ నీలో నీకు ఏముందనేది చూడాలి ఇప్పుడు ఆ ఒక్కటే కాదు మళ్ళీ ఇంకోటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఒకటే కాదు ఇప్పుడు నేను యాక్టర్ యాక్టర్ అని సరే అవి ఏంటంటే ఒకటి నేను సినిమాలు తీసుకుని కోట్లు పెట్టి సినిమాలు తీసుకుంటే ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలు మనం కూడా ఒక పర్టికులర్ టైంకి సెట్ అయిపోతాం అలా కాకుండా మనం ట్రై చేసి ఆడిషన్స్ చేసి ట్రై చేసి లేకపోతే షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేసి ఇవన్నీ చేసి చేయడానికి టేక్స్ టైం ఓకే ఒక రోజు వస్తుంది అదే వాట్ ఎవర్ ఓకే అరే దీంట్లో ఏంటంటే ఒకటితోనే కాదు ఫోన్లో మల్టీ టాస్కింగ్ ఎలా వచ్చిందో ఓకే మనకు కూడా మల్టీ టాస్కింగ్ ఉండాలా ఓకే సింగిల్ దాని మీద వెళ్ళే రోజులు లేవు ఓకే అంతకుముందు ఎట్లా ఉండేదంటే యాక్టర్ అంటే ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది నేను ఏదో సందర్భంలో ఇలాగ యూట్యూబ్ అయి పెట్టే ముందులో ఏదో ఎడిటింగ్ అంటే ఒక 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 వన్ ఆఫ్ ది క్రూ మెంబర్ మనకు తెలిసి నాకు తెలిసిన వాడు ఏ ఎడిటింగా ఆయన ఎడిటింగ్ ఎందుకు నీకు అన్నాడు ఓకే ఎడిటింగ్తో నీకేం పని యాక్టర్ యాక్టర్లా ఉండు అన్న టైప్ అనమాట సో అది నా ఇంట్రెస్ట్ ఓకే నేను అది నేర్చుకున్నాను
ఇప్పుడు ఏ షార్ట్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎంతవరకు ఇస్తే సరిపోతుంది మళ్ళీ ఎలా టర్న్ చేయాలి ఇవన్నీ ఇంటర్ లింక్ అండి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న ఫాస్ట్ కల్చర్లో ఇప్పుడున్న దానికి నువ్వు మల్టీ టాస్కింగ్ చేసి మల్టీ టాలెంటెడ్గా ఉండకపోతే వెనకటికి ఓన్లీ యాక్టర్ యాక్టర్ చేయాలి డాక్టర్ డాక్టర్ చేయాలి అన్న టైప్లో ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఉండాలి అలాగా మీరు అన్ని నేర్చుకుంటే మంచిదే అంటున్నా ప్రతిదానికి యూజ్ అవుతుంది అవును నాకు కూడా అర్థమైంది ఏంటంటే అంటే కొంతమంది నువ్వు ఒకటే ప్రీఫిక్స్ అయిపోకుండా ఇండస్ట్ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు అన్నీ చేస్తున్నావు అనుకో ఓవర్ ద టైం నీకు నువ్వు దేన్ని బా బా చేయగలుగుతున్నావు అనేది నీకు ఒకటి అర్థమవుతుంది నువ్వు దాంట్లో ఎవాల్వ్ అవ్వచ్చు కదా నువ్వు ముందే ప్రీఫిక్స్గా ఓకే నేను యాక్టర్ 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 అయిపోతా అని అవసరం లేదు నీకు ఎలా సినిమా అంటే ఇష్టం సినిమాలు చాలా క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి కదా సో నువ్వు దాంట్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ దాంట్లో వర్కౌట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ నీకు ఓవర్ ద టైం నీకు అర్థమైపోతుంది అరే ఇది దీంట్లో నాకు బాగా కమాండింగ్ వస్తుంది దీంట్లో నేను దీనికి నేను కరెక్ట్ చేయగలుగుతున్నాను ఆ క్రాఫ్ట్లో నువ్వు ఎక్కువ వర్కౌట్ చేయొచ్చు సో నువ్వు ఐదర్ ఎడిటింగ్లోనా లేకపోతే లైటింగ్లోనా లేకపోతే ఆర్ట్ డైరెక్షన్లోనా లేకపోతే రైటింగ్లోనా రైటింగ్లోనా ఎక్కడో సో అక్కడ నువ్వు ఎవరు అక్కడ నువ్వు సెట్ అయిపోవచ్చు కావున అంటే దానికి సింపుల్గా అంటే అర్థమైన అర్థమయ్యే విధంగా ఒకటి ఎలా చెప్పగలుగుతానంటే ఇప్పుడు మెడిసిన్ ఉంటుందండి మెడిసిన్ మెడిసిన్లో మీకు ఫస్ట్ డిగ్రీలో చేసేటప్పుడు అన్ని జనరల్ జనరల్ మెడిసిన్లోనే ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీరు స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు ఓకే వాడికి ఆల్రెడీ ముందరే డాక్టర్ చేసేటప్పుడు నేను కాడ నేను అదవ్వాలి ఇదవ్వాలని ఉన్నా కూడా మరి ఎందుకు అన్ని నేర్పిస్తారంటే ఫస్ట్ జనరలే ఉంటుంది అన్ని అన్నిటి మీద ఉంటుంది ఫస్ట్ ఓవరాల్గా తర్వాత స్పెషలైజేషన్ లాగా ఉంటుంది కదా అవును సో వాళ్ళ తర్వాత మాస్టర్స్ ఒక స్పెషలైజేషన్ చేస్తాను అవును సో వీటన్నిటి మీద కమాండ్ ఉండటం వల్ల నీకు ఆ స్పెషలైజేషన్ మీద కూడా ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు యాక్టింగ్ అవని డైరెక్టింగ్ అవని లేకపోతే ఆర్ట్ అవని కాస్ట్యూమ్స్ అవని వీళ్ళకి కూడా ఇవన్నీ చూడటం వల్ల కూడా బాడీ లాంగ్వేజ్కి తగ్గట్టుగా లేకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళ కథకి తగ్గట్టుగా ఇవన్నీ కూడా డిజైన్ చేయడం కూడా తెలియాలి ఓన్లీ డ్రెస్ ఒకటే డిజైన్ చేయగానే సరిపోదు అప్పుడు ఆ డ్రెస్ ఎంత బాగా డిజైన్ చేయడంలో కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఉంది వాడు ఏదో ఆటో డ్రైవర్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు నువ్వు జనరల్ గా మనందరం డ్రెస్ డిజైన్ కాస్ట్యూమ్స్ మనం చూసేది ఏంటంటే ఒక మ్యారేజ్ ఒక లావిష్నెస్ చూస్తాం అంతవరకు ఓకే కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ నీకు లావిష్ గా ఉండవు బట్ నువ్వు ఈ దీంట్లోకి రావాలి యాజ్ అ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ లాగా అనుకుందాం అనుకో బట్ నీకు క్యారెక్టర్ గురించి తెలియాలి ఎమోషన్ గురించి తెలియాలి బ్యాక్ డ్రాప్ గురించి తెలియాలి వాడి ఫైనాన్షియల్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ వాడు ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఆ క్యారెక్టర్ ఇది తెలి దీన్ని అన్నిటిని బట్టి నువ్వు చేస్తావు అవసరం అయితే కొన్ని మడతలు పెట్టి పుష్ప సినిమాలో ఉంది ఆ బట్టలు అన్ని ఎలా ఉన్నాయి చాలా అంటే చాలా రియలిస్టిక్ గా ఉన్నాయి సో దాన్ని వెళ్ళి కాఫీల్లో పెట్టి ముంచి లేపారంట ఏదో ఒకటి రంగస్థలంలో వీటిల్లో కూడా చెప్తున్నా అవన్నీ కూడా ఏంటి నీకు వర్కౌట్ చేస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటున్నారు బయట పీపుల్ ఆ కష్టపడి వాడు ఎలా ఉంటాడు లేకపోతే ఇంకోటి ఎలా ఉంటాడు ఒక రిచ్ ఫెలో ఎలా ఉంటాడు ఇవన్నీ కూడా నీకు అబ్జర్వేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మిగతా వాటి మీద కూడా నీకు ఐడియా ఉంటే నువ్వు నువ్వు చేసే పని ఇంకా బాగా ఈ పర్టికులర్ క్లా క్రాఫ్ట్లో కూడా ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ వస్తుంది అనమాట ఈ మధ్య నిజంగా మేకప్ ఇంకోటి మేకప్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ నాట్ ఓన్లీ అదర్ కొట్టే మేకప్ కాదు నేను ఏదో ఇన్స్టాలో కొంత ఇద్దరు ముగ్గురిని చూశాను అంటే కొంతమందికి ఇప్పుడు ఆ చేంజ్ చేసేయటం అదే కమలాసన్ గారు ఏమైనా ఉంటే మేకప్ అంటే కూడా ఎన్ని చేసేవారు ఇప్పుడు చాలా బాగా చేస్తున్నారు హిందీ ఫిలిమ్స్లో కానీ వీటిల్లో కూడా మేకప్ అంటే కొన్ని కొన్ని ఒక దెబ్బ తగిలింది కూడా ఎంత న్యాచురల్గా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగా వచ్చేసినాయి అవును ఇండస్ట్రీలోకి వద్దాం ఇప్పుడు వద్దామా కాసేపు వద్దాం వద్దాం ఇప్పటికీ ఛాన్స్ అయిపోయింది ఇంకా లోపలికి వెళ్దాం ఓకే సో ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ఒకవేళ వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత నాకున్నే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ముందు ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి ముందు తెలిసిన వాళ్ళు నేను ఇందాక అడిగి నిన్ను అడిగినట్టు బేసిక్గా కాలేజెస్లో అయితే ఇట్లా క్లబ్స్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా రైటింగ్ క్లబ్స్ లేకపోతే స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఇట్లా క్లబ్స్ ఉంటాయి సో వాటిలో వెళ్ళి నేను ఓకే అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళని వాళ్ళతోటి నేను ట్రావెల్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే ఇంట్రాక్షన్ కానీ జరగడం వల్ల నేను దాంట్లో ఏం చేయొచ్చు అనేది నాకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి అసలు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్లీ అదే చెప్తున్నాను అప్పుడు మీరు 
ఓకే అలా ఈ టీమ్ అంతా కలిసి వాళ్ళని కలిసి ఏమైనా చేయొచ్చు మిగతా యాక్టివ్స్ ఉంటారు లేకపోతే కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ జాయిన్ అయ్యావు కెమెరా వీళ్ళంతా టీము ఓకే వీళ్ళందరినీ అప్రోచ్ అవ్వటం అనే అంటే రెండు రెండు ఇప్పుడు నువ్వు అడిగిన దాంట్లో రెండు ఉన్నాయి ఒకటేమో మనకు మనము టీమ్అప్ లాగా చేసుకుని వర్క్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది అప్రోచ్ అనే అనే దానికి వచ్చేసరికి ప్రతి మూవీకి ఒక ఫిల్మ్ ఆఫీసులు ఉంటాయి అక్కడ వెళ్తారు అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మీ స్కిల్ ని మీరు ఏదైతే ఉందో అక్కడ మీరు చెబితే అంతే టీమ్ ఫామ్ అవటానికి ఇదంతా కూడా ఒకటి ఇన్స్టిట్యూట్లు జాయిన్ అవటం లేదు అంటే మీరు ఇప్పుడు నేను అది వరకు ఇప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నేను చేసేటప్పుడు మనకి ఎవడు మన దగ్గరికి రారు కదా మనమే ఇంకో మనకు కావాల్సిన దగ్గరికి వెళ్ళాలి మనం సో నేను సోషల్ మీడియాలో ఫేస్బుక్ వీటిల్లో మేము విజయవాడలో అక్కడ షూ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసేటప్పుడు నుంచి అంటే మన మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఏదైనా చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు బిజినెస్కి వెళ్ళినప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కొంతమంది బాగానే చేస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వటం నేను ఫేస్బుక్ వీటిల్లో ఓకే సోషల్ నెట్వర్క్లో అప్రోచ్ అవటం ఆ తర్వాత ఒకళ్ళ నుండి ఒకళ్ళ నుండి ఒకళ్ళ నుండి అలాగా లాగా 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 వచ్చేస్తుంది ఆ లింక్ అది అది ఒకటి బెస్ట్ వే ఓకే సోషల్ మీడియా నుండి వెళ్ళటం ఒకటి ఇంకా నే ఫిలిం అప్రోచ్ అంటే ప్రతిదానికి ఆఫీసులు ఎక్కడ ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఒకసారి మీరు తిరుగుతూ ఉండి కొంతమంది సర్కిల్ ఉంటే ఇంటర్ చేంజ్ చేసుకోవటమే ఒకళ్ళకొకళ్ళకి భయానికి ఏమైనా ఉంటే తెలిస్తే చెప్పు నాకేమైనా ఉంటే నేను చెప్తాను అట్లాగా ఓకే అట్లా కాంటాక్ట్స్ నెట్వర్కింగ్ బిల్డ్ చేసుకోవడమే మనకి కాలేజ్లో లాగా గ్రూప్స్ అది ఉండదు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండదు ఉండదు నువ్వు ఇందాక అంటే అడిగిన దాంట్లో ఈ యూనియన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్కి వీటన్నిటికి కూడా కెమెరా 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 డిపార్ట్మెంట్ యూనియన్ను రైటర్స్ యూనియన్ను డైరెక్షన్ డైరెక్టర్స్ యాక్టర్స్ ది మా ఇలాగా యూనియన్స్ ఉంటాయి అక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళు అక్కడ ఏంటంటే వన్స్ మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇది అవుతుంది మీకు ఏమైనా ఇష్యూ అయితే ఆ యూనియన్ తరఫున మీకు అయితే యాజ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ మీకు పేమెంట్ ఎవరన్నా ఇవ్వలేదు ఇస్తానన్న కమిట్ అయిన దానికి ఇవ్వకపోతే అది వర్కౌట్ అవుతుంది తప్ప అక్కడ వల్ల మీకు ఆపర్చునిటీస్ ఏం రావు ఓకే మీకు ఆపర్చునిటీస్ దానివల్ల అక్కడ యూజ్ ఉండదు మళ్ళీ అది యూనియన్ వైజ్గా ఏదైనా ప్రాబ్లాన్ని ప్రాబ్లం వస్తే అక్కడికి వెళ్తే ఒక నలభై షార్ట్అవుట్ చేయడానికి తప్ప అక్కడ నుండి మీకు ఏదో ఆపర్చునిటీస్ వస్తే అనేది జరగదు ఓకే ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనకి తెలియదు ఎంత కాలానికి మనకి సక్సెస్ వస్తుంది లేకపోతే వర్క్ వస్తుంది మనం ఈ ఇండస్ట్రీలో నిలబ నిలబడడానికి టైం పడుతుంది కదా సో అప్పటిదాకా ఫైనాన్షియల్ అనేది ఉంటుంది కదా ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎప్పుడికి అవుతుంది అనేది ఎవరికి తెలియదు సో మనం ఇంట్లో ఎలా లైక్ కన్విన్స్ చేయాలి లేకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎందుకంటే పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళు ఆలోచిస్తుంటారు కదా కదా ఏంటి అసలు అరే అది అది జరుగుతుందా నిజంగా లేకపోతే అక్కడ ఏంటి అనేది వాళ్ళకి పాపం ఐడియా ఉండదు మనమేమో మనం లేదు మనకు మనం చేస్తాము చేయగలుగుతాం అనేది చెప్పాలి అది ఎప్పుడికి అవుతుంది అనేది మనం చెప్పలేము మళ్ళీ ఫైనాన్షియల్ బర్డ్ అని ఉంటుంది దీన్ని ఎలా ట్రై ఎలా డీల్ చేయాలి యాక్చువల్లీ అదే చెప్తున్నా ఈ ఈ చివరి వచ్చే ప్రాబ్లం గురించి నేను స్టార్టింగ్లో మనం ఇలా ఉండాలని చెప్పింది ఓకే ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఎవడికి ఎవడు తీరుస్తాడండి ఎవడికి ఎవడు తీర్చలేడు అవును పేరెంట్స్ కూడా ఒక స్టేజ్ వరకు చూస్తారు మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి అందుకని నేను ఏదో ఒకటి ఒకటి స్కిల్ మల్టీ మల్టీ టాలెంటెడ్గా నువ్వు చేసుకుంటా రెలవెంట్ టు ద ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉంది నా మీద వేసుకుని చెప్తా ఇప్పుడు మధ్యలో నేను ఫిల్మ్స్ ట్రై చేశాను తర్వాత మళ్ళీ బిజినెస్కి వెళ్ళిపోయాను మళ్ళా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవి చేసి మళ్ళా అబ్బో ఇంకా లాభం లేదు అని చెప్పి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చి మళ్ళీ చేస్తున్నా ఓకే సో నాకు నేను సరే కొన్ని ఫిలిమ్స్ చేశాను కొన్ని లీడ్ రోల్స్ ఫిలిమ్స్ చేశాను అది వస్తే ఏదో అయిపోద్దని అని కూడా నేను కూడా అనుకున్నా బట్ అంతగా అనుకున్నంతగా మనకు ఏమో అవలా మళ్ళా గోయింగ్ ఆన్ ఓకే సో ఈ గ్యాప్లో నేను ఫస్ట్ ఉండి నాకు అలవాటు అది ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి ఖాళీ ఉన్నప్పుడు నేర్చుకోవాలి అనేది ఇక అది కెమెరా గురించి అవని ఎడిటింగ్ గురించి అవని ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక యూట్యూబ్ ఏదో కంటెంట్ పెట్టాను యాడ్స్ తీయగలుగుతున్నాం మన యాడ్స్ అన్నీ కూడా యాక్చువల్లీ మనమే షూట్ చేసాం అంటే ఆ క్యాప ఆ క్యాపబిలిటీ వచ్చింది ఒక యాడ్ ఏదో ఒక చిన్న రెవెన్యూ వచ్చింది కదా ఒక రెండు యాడ్స్ చేసాము టూ త్రీ యాడ్స్ చెప్ప చేసాము ఒకటి ఫోటో ఫుడ్ ఫోటోగ్రఫీకి సంబంధించి ఒకటి చేసాము ఇట్లా మొన్న ఒకటి ఫార్మా కంపెనీకి ఒకటి ఏదో చేసాము ఇంకోటి ఏదో అసెంట్రిక్ అని చెప్పేసి మామూలుగా ఫారెన్ స్టూడెంట్స్ ఏదో కన్సల్టెంట్స్ ఇలాగ అట్లా సో అలాగే ఏదో ఒకటి మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు సప
ఓకే మీరు దీంట్లోనే రిలవెంట్గా చేసుకుంటే అలాంటి ఇలాగే ఏదో ఒకటి నేర్చుకోండి ఇప్పుడు అన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే అది పిల్లలందరూ యంగ్స్టర్స్ చేసే తప్పు కూడా అది మాట్లాడితే ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్లో అవి చూస్తే టైం వేస్ట్ వాటికి చెప్తున్నాను కదా నేను వ్యూస్ వ్యూస్ అని అంటే మనకు రావట్లేదు వస్తున్నాయనే కాదు నేను ఒక వెయ్యి వ్యూస్ మన దాంట్లో ఒక 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 వీడియో ఎవడన్నా చూసినా సరే వాడు ఖచ్చితంగా బాగుపడేవాడే ఓకే అంతే కదా సో వాడు ఏదో నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు మన అలాగే మన దగ్గర కాదు ఇంకోళ్ళు మీరు నేర్చుకోండి ఓకే మీకు మీకు ఇక్కడ నిలబడేటట్టుగా ఇప్పుడు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మీకు ఆన్లైన్లో కూడా పార్ట్ టైం జాబ్స్ కింద మీకు ఈ క్రియేటివ్ దాంట్లో బొచ్చడు ఉన్నాయి అవును అవన్నీ మీరు చేసుకుంటానికి ముందరండి ఈ టాపిక్ తీసుకురావడానికి కూడా ఏంటంటే కరెక్ట్ గైడెన్స్ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగా సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే చాలామందికి తెలియదు పాపం పేరెంట్స్ కామన్ కామన్ జనరల్గా ఓకే సో మాట్లాడితే ప్రాబ్లం అయిపోద్దా అని చెప్పేసి వీళ్ళు హైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు హైడ్ చేస్తారు అదే తప్పు ఒకవేళ మీకు ఇనీషియల్గా అనిపించినా సరే ముందర నుండే మీకు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇవన్నీ కూడా కలిసి వస్తాయి ఇవన్నీ నేర్చుకోవటానికి ఉంటాయి హైడ్ చేసుకొని వాళ్ళు పిల్లలేమో పేరెంట్స్కి తెలిస్తే అని అనుకుంటారేమో దాచిపెట్టి పేరెంట్స్ ఏమో పిల్లలకి నాకు తెలిసిన మళ్ళీ నేను నాకు తెలిసిందని నేను ఫీల్ అయితే వాడు ఇంకా ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తాడని వాళ్ళు ఇది చేస్తారు అట్లా కాకుండా దాంతో ఒకటి ప్యారల్గా చేస్తే మీరు ఏదో ఒకటి సస్టైన్ ఎందుకు అవ్వలేవండి ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ రోజున అవును సోషల్ మీడియా కానీ యూట్యూబ్ వీటి వల్ల కానీ నీకు చాలా వర్క్ ఉంటుంది వెబ్ సిరీస్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ వల్ల అవును టూ మచ్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంది వర్క్ అయితే ఉంది 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 కానీ కరెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేసుకోవటంలో ఫెయిల్ అవుతున్నారు అందరూ అవును ఏదో ఊహించేసుకుని ఏం చేయకుండా అదొక్కటే అదొక్కటే వస్తే సూపర్ స్టార్ రేపటికి సూపర్ డైరెక్టర్ నువ్వు నీ వర్క్ ప్రజెంట్ అందుకని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అందరిని అనలేని కొంతమందిని బెస్ట్ని కూడా మనం ఒప్పుకోవాలి వాళ్ళ స్కిల్ని వాళ్ళు ప్రాపర్గా ప్రజెంట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో కూడా కొంతవరకు అవకాశాలు దొరుకుతున్నాయి అవును అలాగే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఈ లోపల నువ్వు అన్నట్టుగా అదేదైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అది సర్వైవ్ అవుతున్నారు కదా అవును ఇంకొక చిన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక ఫినిష్ చేసేద్దాము సరే అనుకున్నారు వచ్చారు వస్తే ఎలా ఎలాగ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎలా సస్టైన్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది ఇంకొక చిన్నది నేను గ నేను గమనించింది ఏంటంటే చాలామంది ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే వెనకటికి అంటే మీ అంతకుముందు ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొంత ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆఫీసులకు వెళ్ళి అంటే పర్టికులర్ మీరు ఒక జాబ్ కావాలంటే మీరు ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి అవును వెళ్ళాలి అప్రోచ్ అవ్వాలి లేకపోతే దానికి రిలేటెడ్ ఉన్న వాళ్ళతో కలిసి ట్రావెల్ అవ్వాలి అదంతా ఉండేది ఇందాక అన్నావు ఏది మన గ్రూప్స్ ఏదో అన్నావు ఏంటది క్లబ్స్ క్లబ్స్ ఆ క్లబ్స్ లాగా ఇప్పుడు ఎవడు అసలు ఒకటితో ఎవడన్నా ఇంకోటి కలుస్తున్నాడా లేదు వీడు వీడి ఇంట్లోనే ఉండి వీడి వీడి దాంట్లో నేను ఉండి వీడియోలు చేస్తున్నాడు ఇట్లా చేస్తున్నాడు ఇంకోళ్ళతో బాండింగ్ మిస్ అవుతుంది మీకు టెక్నాలజీ ఇంటర్నెట్ నుండి నేర్చుకోవచ్చు కానీ తర్వాత ఫెయిల్ అవుతుంది రీజ చాలామంది ప్రాబ్లం యాడ్ వస్తుందంటే వీళ్ళు ఇంకోళ్ళతో యాక్టర్ ఉంటే ఇంకో యాక్టర్తోనూ ఇంకో డైరెక్టర్తోనూ అప్రోచ్ అవ్వటం కెమెరామెన్తోనూ ఇలాగ తిరగటం వాళ్ళతో కలవటం సాయంత్రం పూట ఇది 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 మిస్ అవుతుంది వీడు ఇక్కడ నుండి హాయ్ హాయ్ బ్రో అని పెడతాడు ఇట్లా పంపిస్తారు అంత అయిపోతుందా అవ్వదు వాళ్ళని వెళ్ళి కలవటం ఆ ర్యాపు ఆ బాండింగ్ మీరు మెయింటైన్ చేయగలగాలి అది ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది మన దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది మనం ఆల్రెడీ స్టార్ అన్న ఇందాక వాళ్ళకి ఒక వర్క్ దొరుకుతుంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అన్నాను బట్ చాలా లిమిట్గా దొరుకుతుంది ఫిల్మ్స్లో ఇలా ఇలాంటి వాటిలు కొంతమందిగా దొరుకుతుంది మిగతా వాళ్ళకి ఎందుకు దొరకట్లేదు ఏదో వాళ్ళకి అందరికీ తెలిసినా సరే వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వకపోవటం ఆల్రెడీ మనం ఫేమస్ కదా వాళ్ళే మన దగ్గరకు వస్తారు నువ్వు ఒక డైరెక్టర్ నువ్వు నువ్వే వస్తావు అనే ఇది ఉంది అది కూడా కరెక్ట్ కాదు నెట్వర్క్ బిల్డింగ్ బిల్డ్ చేసుకుంటే ఈజీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈజీ అవుతుంది ఇంకోటి వాటి వల్ల ఏంటంటే నలుగురితో నువ్వు నచ్చొచ్చు నచ్చపోవచ్చు కొంచెం ఇబ్బందిని కూడా నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేయటం మొదలు పెడతావు బ్యాలెన్స్ గా ఉండటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్ని మనకి నచ్చినట్టు ఉండదు కదా అవును అది అది బిల్డ్ అవుతుంది ఓకే ఎందుకంటే సినిమా అనేది చాలా మందితో ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు అనేది ఏదైనా యాక్టర్గా వచ్చినా కూడా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నువ్వు ఏదో చెప్పొచ్చు ఒక్కోసారి నేను హట్ అవ్వచ్చు దానికి ఓకే అయినా సరే ఇప్పుడు అది నేను మళ్ళా వర్క్ మీద పడకుండా కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఆ ఓపిక అనేది ఆ తిరుగుతూ ఉంటేనే కదా నలుగురితో కలిసి వెళ్తూ ఉంటేనే వస్తుంది నువ్వు ఎక్కడ నువ్వు అదొకటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి నేను ఇన్ఫ్లుయెన్సరు నేను వాళ్ళే వస్తారు మన మావులలో కాదు మన దగ్గర అనేది అది తప్పు యాక్చువల్
ఏ ఏమి క్వాలిటీస్ ఉంటే ఈజీగా రీచ్ అవ్వచ్చు ఇదేదో పెద్ద ఫార్ములా లాగా ఏం కాదు బట్ ఈవెన్ ఏంటంటే ఒకటి జనరల్ లైఫ్ వరకు నడిచిపోతుంది కానీ నీకు ఏదన్నా ఒక గోలు నాట్ ఓన్లీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ బట్ ఓకే ఫిలిం ఇండస్ట్రీ కూడా కలుపుకొని చెప్పుకుంటే ఎనీ గోల్ ఉన్నవాడికి కొన్ని నువ్వు అంటే నువ్వు ఒక గోల్ పెట్టుకున్నావు నువ్వు ఒక గోల్ పెట్టుకున్నావు అంటే నువ్వు అందరిలో అంటే కాదు అనేది ఫస్ట్ నువ్వు ఫీల్ అవ్వాలి ఓకే నేను కామన్ మ్యాన్ కాదు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి లేట్ అవ్వచ్చు అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అంటే చాలా పెయిన్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి నీకు ఉంటుంది నువ్వు ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు ఖచ్చితంగా నువ్వు అలాగే ఉండాలి సో రెగ్యులర్గా అందరి లాంటి లైఫ్ కాదు ఒక లక్ష్యం ఉన్నాడు ఎవడైనా సరే ఒక ఒక క్రికెటర్ అవని ఒకడు ఇంకోటి ఎవడైనా సరే సో అది ఫస్ట్ మెంటల్గా ఫీల్ ఫిక్స్ అయిపోయి రావాలి ఇక్కడికి ఇక్కడికని కాదు ఎనీ గోల్ ఒక లక్ష్యం ఉన్నాడు ఎవడైనా సరే ఓకే సో వాటితో పాటు అలా అనుకున్న తర్వాత నువ్వు ఒక కీప్ ఆన్ వర్కింగ్ ఉండాలి అందరితో కూడా అందరు బ్యాలెన్స్గా ఉండాలి నువ్వు నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్గా అందరితో కూడా నీకు ఫట్మని చెప్పేసి నీకు అన్నీ నచ్చినవి ఉండవు నలుగురితో వెళ్ళి నువ్వు ఒక దీంట్లో వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు నీకు బ్యాలెన్స్గా వెళ్ళటం వల్ల ఈజీ తీసుకుంటావు తర్వాత వెంటనే మళ్ళీ రీబౌన్స్ అయిపోవాలి నువ్వు ఫట్మని ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండాలి ఓకే ఇంకోటి వచ్చేసరికి డిసిప్లిన్ ఓకే నువ్వు ఇక్కడ చాలా వస్తూ ఉంటాయి నీకు ఇది గ్లామర్ ఫీల్డ్ కాబట్టి ఓకే గ్లామర్ ఫీల్డ్ కాబట్టి నీకు ఓ అరే లేదు వాళ్ళతో కాంటాక్ట్స్ పెంచుకోవాలి కాంటాక్ట్స్ పెంచు ర్యాపు పెంచుకోవాలి అప్పుడే మనకి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ఏదో తిరగటం తాగటం ఎన్నీ అన్నా ఎంతవరకు ఏంటనేది మనము మనకు తెలియాలి వీటి వల్లే రాదు వాడితో నువ్వు మందు తాగితేనే వస్తాయి ఇలాగ చేస్తే వస్తాయి అనేది మాత్రం అది భ్రమ ఓకే అప్పుడు తాగుతాడు పొద్దున్నే మంచిపోయి మామూలుగా ఉంటుంది బట్ ఆన్ అకేషన్ ఓకే దట్ ఈస్ అది వేరే సబ్జెక్టు డిసిప్లిన్ ఉండాలి చాలా కంట్ బ్యాలెన్స్గా ఉండాలి అలాగే ప్రతి దాన్ని కూడా నువ్వు తీసుకోవడానికి గట్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఓకే అంటే జనరలైజ్డ్గా ఇంకా చాలా ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట మనం ఎందుకంటే గ్లామర్ ఇండస్ట్రీ అది కూడా కాబట్టి ఇక లాస్ట్లో నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండి ఏదైనా సరే ఇంకోటి ఫేమ్ వచ్చినా ఒక పెద్ద నువ్వు హీరో అన్నా ఒకటి పొగిడినా కూడా ఏదైనా మొత్తం తీసి మళ్ళా మడ తీసి కాలు కింద పెట్టుకోవాలి నువ్వు ఓకే తెక్కు పెట్టాలి అక్కడితో అయిపోయింది అనుకుంటే అదే మనం ఒకటి హిట్ కొట్టాం లేదా ఒక సక్సెస్ అయిపో అయిపోయింది అనుకుంటే అయిపోయినట్టే మనం కూడా ఓకే పెద్ద పెద్దోళ్ళందరూ అలా చూస్తే అర్థమైపోయింది మనం దాని గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ లేదా నీ నీ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఏదన్నా ఒకటి అరా నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నువ్వు ఇలాగే అనుకొని వచ్చిన ఉడివేగా అదే నేను బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్లో అనుకున్నాను ఓకే మనం సాఫ్ట్వేర్ కాదులే మనం డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ సినిమాలు వెళ్దాం అని అప్పుడు అనుకున్నా బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్లో అవును నేను అప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయా మనం ఇప్పో అంటే బేసిక్ సినిమాలు అనేది ఉంది ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా ఉంది ఇంటర్మీడియట్ లో భయంకరంగా ఉంది కానీ లేదులే అప్పట్లో మనం నేను మనం క్రియేటివ్ మనం సాఫ్ట్వేర్ లో ఒక అద్భుతాలు సృష్టించాలని చెప్పి సాఫ్ట్వేర్ లో జాయిన్ అయ్యాం బట్ కాలేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మనం అద్భుతాలు ఏం చేయము వాళ్ళు చెప్పిన పని చేస్తాం కంపెనీ వాళ్ళు ఏదైతే పని ఇస్తారో మనం ఆ పని చేస్తాము బట్ సాఫ్ట్వేర్లో చేయొచ్చు బేసిక్గా నువ్వు యాప్లు క్రియేట్ చేయొచ్చు కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ ఐ మీన్ చేయొచ్చు బట్ మెజారిటీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అందరూ చేసేది ఏంటంటే కంపెనీ ఒక ఏదైతే వర్క్ ఇస్తుందో ఆ వర్క్ని వాళ్ళు చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు అది కూడా గ్రే గ్రేట్ థింగ్ బట్ నాకు ఇంకా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది ఓకే మన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్దాం మనకు అనుకున్నాం కానీ ఇంట్లో నీకు నువ్వు ఏదన్నా క్రియేట్ చేసే టైప్లో నువ్వు ఉంది అనుకున్నాను బేసికల్గా అవును ఓకే తర్వాత ఇంట్లో చెప్ ఇంట్లో చెప్పలేం కదా ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి నేను అర్జెంట్ డెటర్ అయిపోతా అన్నా అనుకో మా నాన్న అనుకో ఆబ్వియస్లీ రియాక్షన్ వేరే ఉంటుంది సో ఓకే మనం ఇట్లా కాదు డిగ్రీ ఐ మీన్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక సర్టైన్ ఒక ప్లాన్ వేసుకొని నేను చేశాను అంటే మాస్టర్స్ వెళ్ళి ఇంత సర్టైన్ మనీ అర్న్ చేసి వాళ్ళకి పంపించేసి మీరు నా లైఫ్ అంటే నేను ఏం చేయాలనేది డిసైడ్ చేయొద్దు నేను చేస్తాను నేను చేసుకుంటాను నా వర్క్ ఏంటి అనేది నేను దీని అని చెప్పి వచ్చేసాను సో ఈ టైం ఆస్ట్రేలియా సిడ్నీ సిడ్నీ వెళ్ళి వచ్చాం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ నేను ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్కి వచ్చానుకున్నాను బట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్లోనే నాకు అర్థమైంది అరే కొంచెం సినిమా అవాల్వ్ అవుతుంది బేసిక్గా అంత ఇంకొంచెం ఎర్లీగా వచ్చావు ఇది రైట్ టైం అప్పుడు నాకు రైట్ టైం అనిపించింది ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో ఇప్పుడు వెళ్ళడం ఇది రైట్ టైం క
ఇప్పుడు లేదని కాదు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్టార్టప్స్ టైప్ అన్నట్టు నీకు ఒక ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ ఉండదు ఇట్లా వెళ్తేనే ఇట్లా వెళ్తే వర్కౌట్ అయిపోద్ది అనేది ఏమి ఉండదు నువ్వు నెట్వర్కింగ్ బిల్డ్ చేసుకుంటావు దాంట్లో నువ్వు ఒక్కొక్క స్టార్టప్ ఒక్కొక్క సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంటుంది ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టార్ట్ అవుతుంటుంది ఆ స్టార్టప్స్ లో నువ్వు వెళ్ళి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని బట్టి నీ యొక్క జర్నీ ఉంటుంది ఇక్కడ పర్టికులర్ గా నువ్వు ఈ ఈ డిగ్రీ చేస్తే సారీ ఈ డిగ్రీ చేయగానే ఇక్కడ ఈ జాబ్ ఇచ్చేస్తారు నువ్వు ఇక్కడ చేయగానే ఇక్కడ ఇచ్చేస్తారు అని అట్లా ఏమి ఉండదు కదా నువ్వు ఎవరితో కలిసి ట్రావెల్ అవుతుంటే ఇందాక నువ్వు చెప్పినట్టు ఆ పాత్ లో నీకు నువ్వు నేర్చుకుంటూ ఉంటావు సేమ్ టైం నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావు ఓకే ఇది నువ్వు అనుకున్న దాన్ని రీచ్ అవ్ ఎలా చేయాలంటే నీకు ఒక ప్యాటర్న్ అర్థం అవుతుంది అప్పుడు నువ్వు దాన్ని అచీవ్ చేయొచ్చు అని నాకు ఇప్పటి వరకు నేను అర్థం చేసుకున్న విషయం అదే ఫాలో అవుతున్నాను ముందు ఫస్ట్ అనుకున్నది ఏంటంటే ఒకవేళ అనుకున్నా ఇండస్ట్రీ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది దీన్ని మనం ఇట్లా చేస్తే అయిపోతుంది ఇట్లా చేస్తే అయిపోతుంది ఇట్లా చేస్తే అయిపోతుంది అనుకోవచ్చా కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ అక్కడ ఏమీ లేదు అక్కడ అదంతా అంతా స్టార్టప్స్ అన్నట్టు మనం అనుకున్న షేప్ లో లేదు అర్థం చేసుకున్న టైం పట్టింది అందులో కరోనా కూడా వచ్చేసింది ప్రస్తుతానికి అంతవరకు నేర్చుకున్నాం అదే విషయం నేను అర్థం చేస్తాను ఏదైనా లర్నింగ్ బట్ లెర్నింగ్ అన్న ఎప్పుడు లెర్న్ చేసుకుంటూనే ఉంటే నువ్వు ఎంత లెర్న్ అవుతుంటే అంత బెటర్ అవుతావు ఈజీ టు అచీవ్ థింగ్స్ ఖచ్చితంగా నేను ఇంకోటి ఏంటంటే నీకు ఆపర్చునిటీ నువ్వు అనుకున్న తొందరగా నువ్వు అనుకున్నట్టుగా రాలేదనేది ఇప్పుడు ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు నేను చాలా మందికి కూడా ఇదే చెప్తాను నేను కూడా ఇదే ఫాలో అవుతాను ఆపర్చునిటీ వచ్చేలోగా నువ్వు ఎంత స్ట్రెంగ్త్ అవుతావు అంటే అంత స్ట్రెంగ్త్ అవ్వు ఒకసారి ఆపర్చునిటీ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు నువ్వు అది మొయ్యలేక పడేసావు అనుకుంది దాన్ని అంటే అంతే కదా చాలామంది ఇండస్ట్రీలో చాలామందికి జరిగింది అంటే వాడికి అంత క్యాపబిలిటీ లేకపోయినా సరే సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ఇది లక్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే లక్ బిఫోరే వచ్చేస్తుంది నీకు బట్ నువ్వు నీకు అంత మోసేసి దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చాలామంది హీరోలు అంటే కొంతమంది అప్పట్లో నాకు తెలియదు ఏ స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో అవును అప్పట్లో నాకు తెలియక నేను అంటే సక్సెస్ అయ్యి మధ్యలో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫే ఇప్పుడు సక్సెస్లో లేను ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఫుల్లీ ప్రిపేర్డ్గా లేరు ఓకే సో దానివల్ల ఓకే నీకు ముందులైనా రావచ్చు తర్వాత అయినా రావచ్చు ఒక అడుగు తర్వాత రావడమే మంచిది ఎందుకంటే నువ్వు నువ్వు ప్రిపేర్ ఉంటావు ప్రిపేర్డ్గా ఉంటావు స్ట్రాంగ్గా ఉంటావు అవును నీకు వన్స్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు దాన్ని పడేయలేవు ఎత్తుకున్న తర్వాత నువ్వు అప్పుడు నువ్వు లాంగ్ రన్ ఉంటుంది నీకు అవును ముందు కొంచెం నీకు ఆ మాట చెప్పే అవకాశం ఉండదు ఓకే సో ఇప్పుడు నువ్వు నీకు అది అదృష్టమే కదా అవును నువ్వు ఇంకా లాంగ్ ఉంటుంది నీ కెరియర్ అవును సో ఇది కూడా అడ్వాంటేజ్ ఇది కూడా చూడండి అట్లా అంటే అన్నీ చేసుకోవటం వల్ల అదనమాట సో ఓవరాల్గా అదండి మా రోజు ఈ రోజు ఈ టాక్స్ కేఎం టాక్స్ ఇంచెందు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమన్నా మంచి టాపిక్ ఏమన్నా అనుకున్నావా అప్పుడే చెప్దాం అంటావా ప్రస్తుతానికి ఏమి అనుకోలేదు మంచిది ఏదైనా దొరకా కానీ చేసేద్దాం చేసేద్దాం అదండి మీకు కూడా యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇది స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఏది మీకు ఏది ఎక్సైటెడ్గా అనిపిస్తుంది ఏంటి అనేది ఓ రకంగా మాకు కూడా ఒక పజిల్ పజిల్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉన్నాం కాబట్టి మీరు చూసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా సరే అంటే ఫస్ట్ వీడియోలో మీరు అడగటానికి ఎందుకంటే మేము మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక టాపిక్ తీసుకుని మాకు తెలిసింది ఇదే పెద్ద ఇది అనేది మేమేం చెప్పట్లేదు మా అనుభవం మీతో షేర్ చేసుకుంటాం అంతే చేసుకుంటున్నాం అంతే కాబట్టి మీరు కూడా ఏదన్నా మంచి పాయింట్ ఏదైనా అనిపిస్తే అది చెప్పండి దాని గురించి విల్ డిస్కస్ ఇది ఇదే ప్రస్తుతానికి అది కేఎం టాక్స్లో ఈరోజు సెకండ్ ఎపిసోడ్ మంద ఇండస్ట్రీ అంతా టైట్ ఇది మంద ఇండస్ట్రీ అంతా ఓకే అండి మళ్ళీ కలుద్దాం చదు మాకు ఒక లైక్ ఒక షేరు సబ్స్క్రైబ్ చేసానుకోండి కొంచెం మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీకు ఇంకా బెటర్ కంటెంట్ ఇస్తాం మంచి పాయింట్ ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి కింద కామెంట్స్లో దాని గురించి మాట్లాడదాం దిస్ ఈస్ కిషోర్ మార్సెట్టి అండ్ హీస్ చందు భీమనాథం మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్ Thank <laughs> you.